কোরআন ছাড়া আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমরা যদি একটু প্রশ্ন করি কোরআন ছাড়া যেটা আমরা বুঝতে পারতাম না সেটা হচ্ছে ওয়াননেস অফ গাড স্রষ্টা যে একজন এটা আমরা বুঝতে পারতাম না ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতাম না কেউ হয়তো ভাবতাম দুইজন তিনজন আর যারা বুঝতে পারতো যে না এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে একজন কন্ট্রোলার থাকতে হবে তারাও ওই গডের ফিচার কি পরিচয় কি ইন ডিটেইল তারা বুঝতে পারতো না দেখেন এত রেভলেশন এত আসমানি কিতাব আসার পরও এখনো অনেক মানুষ সূর্যের পূজা করে চন্দ্রের পূজা করে আগুনের পূজা করে না কথা বলেন করে না করে সূর্যকে পূজা করার অনেক রিজন ছিল আমি ভেবে দেখেছি যে সূর্যকে মানুষ কেন পূজা করতে এর কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সূর্যই সবচেয়ে শক্তিশালী সূর্যের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আর পৃথিবীতে দেখা যায় না আর সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবীতে কেউ বাঁচেও না মানুষের যে হার্ট অ্যাটাক করে স্ট্রোক করে বা আমাদের মুরব্বীদের অনেকের যে পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা এটা কিন্তু রাতে বেশি হয় জানেন রাতের রাতের সাথে রোগের একটা সম্পর্ক আছে এর কারণ রাতের বেলায় সূর্যের আলো নাই ফলে মানুষ অসুস্থ হয় বেশি এই কারণে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সূর্যের পূজা করত আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম উনিও প্রথমে ভেবেছিলেন তারাই কি আমার রব চাঁদই কি আমার রব সূর্যই কি আমার রব ভাবতে ভাবতে তিনি মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন তো এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না যে আসলে আমাদের স্রষ্টা কে আর আমাদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা হয়তো আমরা ভেবে একটা কুল কিনারা করতে পারতাম যে না একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় না থাকলে কেমন করে হয় কেউ না কেউ আছেন কিন্তু তিনি যে ক্ষমাশীল অনেক পাপ করে ক্ষমা চাইলে যে তিনি ক্ষমা করে দেয় এটা আমাদের জানা থাকতো না ঠিক কিনা তিনি যে মহাজ্ঞানী মনে মনেও যেটা ভাবি এটা উনি ধরে ফেলেন এটা আমরা বুঝতাম না নিরানব্বইটা সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন এত ডিটেইল এত নিখুঁত এত জোরালো ভাবে ওয়াননেস অফ গড এর যে কনসেপ্ট এটা রেভলেশন না আসলে কোরআনিক গাইডেন্স না আসলে আমরা বুঝতে পারতাম না আর আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমাদের এই পৃথিবীতে আসার কারণ কি আমাদের পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না ভবগুরুর মতো ঘুরে বেড়াতাম খেতাম কাজ করতাম পৃথিবী আবাদ করতাম ডেভেলপমেন্ট হতো উন্নতি হতো কিন্তু আসলে পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না কোরআন এটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করেছে অমা খলাকুতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুধুন আমাদের পারপাস অফ লাইফ হচ্ছে স্লেভারি উই অল আর দ্য স্লেভ অফ আল্লাহ দাসত্বের জন্য আমরা তৈরি হয়েছি আর মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি লাইফ আফটার ডেথ এটার ব্যাপারে আমাদের ক্লিয়ার কার্ড কোনো ধারণা থাকতো না এই যে আমরা এখন বাই সিকুয়েন্স জানি যে আমরা মারা যাব এরপরে কবরে রাজা এরপরে আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কার্ড গড়ায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এরপরে হয় জান্নাত নয় জাহান নাম এবং সেটা আজীবন চিরকালের জন্য ইন ডিটেইল লাইফ আফটার ডেথ সম্পর্কে আমাদের নিজেরা চিন্তা গবেষণা রিসার্চ করে কি এটা জানার সম্ভব ছিল বলেন কথা বলেন কথা বলেন জানা সম্ভব ছিল না কোরআন মৃত্যুর পরের জীবনকে নিশ্চিত করেছে এবং এই যে লাইফ আফটার ডেথ মৃত্যুর পরের জীবন আসলে আমাদেরকে হোপফুল করে আশাবাদী করে কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের হারানোর কিছু নাই আমরা যদি কাউকে হারাই সাময়িক কষ্ট পাই কিন্তু আমরা জানি আমাদের আবার দেখা হবে এই যে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের প্রিয় আল্লামাকে হারিয়েছি ঠিক কিনা কিন্তু আমরা এই ভেবে বোকে আশা বেঁধে রাখি যে আমরা এই দুনিয়াতে তাকে মিস করেছি কে আমাদের ময়দানে আল্লাহর জান্নাতে এই কোরআনের বুলবুলির কণ্ঠে আমরা আবার কোরআন শুনতে পাবো সাময়িক বিচ্ছেদের কিছু তো নাই আমার আব্বাকে হারিয়েছি আম্মাকে হারিয়েছি বন্ধুকে হারিয়েছি টিচারকে হারিয়েছি আমি পাবো তাদেরকে পাবো হারাচ্ছি না আমি এই বিচ্ছেদ সাময়িক এবং আখেরাত আসলে থাকতেই হবে অন্যান্য অনেক ধর্ম আখেরাতের ব্যাপারে বলে কিন্তু ইসলামের মতো এত ইন ডিটেইল নিখুঁত ভাবে বলতে পারেন পুনর্জন্মবাদের কথা আপনারা শুনেছেন ভালো করলে ভালো হয়ে আবার আরেক জন্মে আসবো খারাপ করলে কুকুর হয়ে জন্মাবো হ্যাঁ বিড়াল হয়ে জন্মাবো এরকম কথা অনেক ধর্ম বলে কিন্তু ইসলাম এত সুন্দরভাবে দ্য কনসেপ্ট অফ আখের আমাদের সামনে হাজির করেছে আল্লাহ আকবর এটা হিউম্যান ব্রেইন দিয়ে ওই ব্যাপারে আমাদের কোনো কিছুই জানার সুযোগ ছিল যদি আল্লাহ তালা কোরআনিক গাইডেন্স না পাঠাতেন এবং আখেরাত আসলে থাকতেই হবে ইফ দেয়ার ইজ নো আখেরা দেন দিস ওয়ার্ল্ডলি লাইফ উড বি এ জোক আখেরা না থাকলে তো এটা একটা জোক ইটস এ ফান ইটস এ রাবিশ থিং আখেরা থাকতেই হবে কারণ অনেক কিছু পৃথিবীতে স্যাটেল হয়নি স্যাটেল হয় না 
আপনাকে মেরেছে কাউকে হত্যা করেছে কাউকে গুম করেছে পৃথিবীর কেউ জানে নাই তো এটা সেটেলমেন্ট হওয়া লাগবে না কথা বলেন না কেন দেয়ার আর প্ল্যান্টি অফ ইস্যুজ আর অ্যাবান্ডেন্ড আনসেটেলড অনেক ইস্যু আছে সেটেল হয় নাই এগুলো সেটেল হবে করাই গন্ডায় হিসেব চাওয়া হবে যত ঋণ সেদিন আদায় করা হবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য আখিরাত লাগবে এবং আখিরাত যদি না থাকে এই পৃথিবীতে আমরা কোনো বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ওইটা ইনসাফ পূর্ণ হওয়া সম্ভব না কোনো বিচার ইনসাফ পূর্ণ হতে পারে না যদি আখিরাত না থাকে ফর এন এক্সাম্পল খেয়াল করে উত্তর দেবেন একজন মানুষ একজন মানুষ দশ জনকে হত্যা করলো কয়জনকে সবাই বলুন কয়জনকে এখন তার বিচার করা হচ্ছে বিচারের রায় আসলো ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু তাকে কয়টা মৃত্যুর সাথ দেওয়া যাবে বলেন হ্যাঁ কয়টা উনি মারছিল কয়টা তো হয়েছে এটা ও দশ জনের মারছে দশটা প্রাণ হত্যার কষ্ট দশ জনকে দিল কিন্তু ডেথ পেনাল্টিতে ওকে দেখা গেল কয়টা কষ্ট আখেরাত লাগবে না কথা বলেন না কেন লাগবে না ওই দিন সব হিসাব হবে ঠিক কি না প্রিয় ভাইরা কোরআন আমাদেরকে এই গাইডেন্স দিয়েছে আমাদের জানিয়েছে যে দেয়ার ইজ এ লাইফ আফটার ডেথ আসল জীবন ওইটা যেটা মৃত্যুর পরে হয় ওই জীবনের পরে আর কোনো মৃত্যু নাই এই জন্য সেটাই আসল জীবন আমি অনেক ন মুসলিমের সাথে কথা বলেছি অথবা আগে প্র্যাকটিসিং ছিল না এরকম অনেক অনেক থেকে সাথে কথা বলেছি তারা যখন কোরআন পড়ে তারা বলে যে এটা আবার কেমন বই এটার স্টাইলটা একটু অন্যরকম কোনো বইয়ের সাথে মিলে না কেমন তো তারা বলে যে হঠাৎ এটা আল্লাহর প্রশংসা শোনাই এরপরে হঠাৎ করে আখেরাতের কথা বলে আবার হিস্ট্রি বলে আবার বলে এটা করো না আবার ধমক দেয় এটা আবার কেমন বই অ্যাজ ইফ ইট হ্যাজ দ্য অথরিটেরিয়ান পাওয়ার এটার কেমন ধর একটা পাওয়ার আছে এটা ধমক দিতে পারে সোমানাল্লা পড়বেন না মাঝে মাঝে কিন্তু এই ঝাঁকুনির দরকার হয় ধমক দিতে হয় এই যে আপনি এবারের হজে একজন ক্রিশ্চিয়ান ক্লারিক সাউথ আফ্রিকার ইব্রাহিম রিচমন্ডের নাম শুনেছেন না উনি স্বপ্ন দেখেছে দুইটা সাদা জামা পড়ো আবার সাদা জামা পড়ো এরপরে ধমক দেয় সাদা জামা পড়ো এই ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরে পেয়েছে তো কোরআন মানুষকে এরকম ঝাঁকুনি দেয় নাড়া দেয় কোরআনের এই ক্ষমতা আছে কোরআন ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলে আমরা ওমরে ফারুকের ঘটনা জানি তিনি যখন কোরআন শুনে অবাক হলেন বিশ্বমিশ্রা ইসলামকে ফলো করতেন যে উনি কি করে দেখি কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কি বলে রাসুলাম তেলাওয়াত করছেন ওমরে ফারুক পেছন থেকে শুনতেছেন বিশ্বনবী তেলাওয়াত করছেন তেলাওয়াত করছেন আর অসাধারণ কণ্ঠে তেলাওয়াত চলছে ওমরে ফারুক শুনতেছেন শুনতে শুনতে একচল্লিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত যখন আসছে বিশ্বনবী তেলাওয়াত করে ওমরে ফারুক পেছন থেকে শুনে তোমার ফারুক ভাবতেছেন ঘটনা কি মোহাম্মদ তো কারোর কাছে পরেও না শিখেও না এত চমৎকার কাব্য প্রতিভা তার মধ্যে আসলো কিভাবে কিভাবে মিলাই মিলাই বলতেছে মিলাই মিলাই বলতেছে তখন বিষ্ণবী তালাওয়াত করছিলেন অমা হুয়া বিখলি শাহিন এতার অর্থ হচ্ছে এটা কোনো কবির কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ইমান আনো অবাক হলেন ঘটনা কি আমি যে এটা ভাবতেছি মোহাম্মদ বুঝলো কেমনে বিষ্ণবী তো তেলাওয়াত করতেছেন প্রাণবন্ত কণ্ঠে তো মোহাম্মদ কি গণক হয়ে গেল নাকি মানুষের ভেতরে কি চলে সে গণনা করে বলে দেয় তা না হলে বুঝলো কি করে উপদেশ গ্রহণ করো সে তো অবাক এটা কবিতাও না এটা গণনাও না এটা কি পরের আয়াত ছিল তানজিল আলমিন এটা জগৎ সমূহের রফ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে সুবাহান আল্লাহ আর একটা ঝাঁকুনি খেলেন এই জন্য এই ঘটনাটাকে আমি এভাবে বলি যে সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ তালা ওমর ফারুকের হৃদয় একটা ধাক্কা মেরেছেন ওই ধাক্কায় উনি কালিমে পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন তাহলে কোরআনের এই পাওয়ার আছে কোরআন নানা উপমা দিয়ে মাসাল দিয়ে আমাদের কাছে গাইডেন্স হাজির করে যেন আমরা বুঝতে পারি মাঝে মাঝে কনভার্সেশন দিয়ে গাইডেন্স হাজির করে আপনারা সাইদান ইব্রাহিম আলাই সালামের ঘটনা জানেন ওনাকে শিকল দিয়ে বেঁধে নমরুদের রয়্যাল প্যালেস আনা হলো নমরুদ বললো ইব্রাহিম কাকে মানো আল্লাহকে মানি কোন আল্লাহ রবি এমন রবকে মানি যে জীবন দেয় মরণ দেয় নমরুদ বলে আমি তো এটা করি আমার কাছে তো এটা আমি জীবন দেয় মৃত্যু দেয় তুমি আবার আরেকজনকে কোথায় খুঁজে পেলা যে জীবন দেয় মৃত্যু দেয় 
তো জেলখানা থেকে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত দুজন আসামিকে ডেকে আনা হলো একজনকে বলা হলো শিরোচ্ছেদ করো করা হলো আরেকজনকে বলা হলো শিরোচ্ছেদ করো করতে যাবে বলে স্টপ থামো ওকে ছেড়ে দাও ওকে আমি জীবন দিলাম ইব্রাহিম দেখো একজনকে জীবন দিলাম একজনকে মৃত্যু দিলাম ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম বললেন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবান নম্রুদ তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তুমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উঠিয়ে পূর্ব দিকে একটু নামাও কাফার নমরুদ সে স্পিচ লেস হয়ে গিয়েছে ডাম স্ট্রাক হয়ে গিয়েছে পারে নাই সুবাহ এই যে আমরা বিভিন্ন বইয়ে কনভার্সেশন পড়ি হেওয়ার পড়ি এগুলো সব কোরআন থেকে কপি করা সুবাহ হামদি কোরআনে এরকম কনভার্সেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়েছে কোরআনিক দু একটা গাইডেন্স বলে আমি শেষ করছি কোরআনের একটা পাওয়ারফুল গাইডেন্স হচ্ছে আমাদের জন্য যে কোরআন আমাদেরকে খলিফা বানিয়েছে কি বানিয়েছে প্রিয় ভাইরা সবাই বলুন খালিফা বানিয়েছে কি বানিয়েছে খালিফ আমরা খলিফা বলতে অনেকে ভাইস জেনেন প্রতিনিধি এরকম বলি আসলে খালিফা মানে ইনচার্জ আল্লাহ বলেছেন ইন্নি যা এলুম ফিল আরদি খালিফা আম গানা অ্যাপয়েন্ট এ সাকসেসিভ হিউম্যান অথরিটি অন আর্থ আমি জমিনে তোমাদেরকে ইনচার্জ বানাচ্ছি ইনচার্জ মানে এই পৃথিবীর দেখভাল করার দায়িত্ব আমাদের পৃথিবীর ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমাদের আপনি চাইলেই লিটারিং করতে পারবেন না যেখানে সেখানে প্লাস্টিক ফেলতে পারবেন না চাইলেই বনায়ন ধ্বংস করতে পারবেন না পাহাড় কাটতে পারবেন না ওশেন গুলাতে ডাম্পিং করতে পারবেন না এই যে এখন আপনার উত্তর মেরুতে দক্ষিণ মেরুতে বরফ গলে সি লেভেল বেড়ে যাচ্ছে জানেন না আপনারা এই যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ তো অনেক সচেতন আপনারা তো এগুলো ভালো জানার কথা এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা আমরা বলি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে পৃথিবীর মোরলরা তারা হয়রান পেরেশান কি করে কি করবে সাগরের পানি বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে আজ থেকে তিরিশ বছর পরে মালদ্বীপ উইল বি ডিসেপেয়ার কমপ্লিটলি আজ থেকে তিরিশ বছর পরে মালদ্বীপ আর থাকবে না এন্টায়ার কান্ট্রি ওরা কোথায় শিফট করবে ল্যান্ড খুঁজতেছে আল্লাহ আকবর তাহলে এটা আমাদের দায়িত্ব আমরা চাইলেই পৃথিবীর তাপমাত্রাকে উষ্ণ বানাতে পারি না চাইলেই বন ধ্বংস করে দিতে পারি না চাইলেই পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করতে পারি না ইটস আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু কিপ দিস প্ল্যানেট ইনহ্যাবিটেবল এই পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করে রাখতে হবে এটা হচ্ছে খালিফা কোরআনিক গাইডেন্স আল্লাহ আকবর কোরআন আমাদেরকে নলেজ রিসার্চ ইনোভেশন সাইন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের ব্যাপারে উৎসাহিত করে রিড ইন দ্য নেম অফ ইউ লর্ড হু ইজ ক্রিয়েটেড পর তোমার প্রভুর নামে যিনি শিখিয়েছেন পর বলতে শুধু ওই পড়া না আপনি গবেষণা করবেন আপনি ইনোভেশন করবেন নিউজে দেখেছিলাম যে ভারতে মানুষ বই পড়ে পড়ে বই পরে পরে একটা নীরব বিপ্লব করে ফেলেছে ভারতে এটা তো মুসলিম কান্ট্রি গুলো আগে করার কথা আরো বিশ্বে তার একটা কথা বলে যে আমরা হচ্ছে নাহনু উম্মাতু ইকরা আমরা হচ্ছি উম্মাতু ইকরা আমরা এমন জাতি যে জাতির প্রথম কথাই ছিল কি ইকরা পড়ো রিসার্চ করো গবেষণা করো আমাদের ক্লাসিক স্কলাররা তারা এটা করতেন আমাদের আল বিরুনি ছিল আল কিন্দি ছিল জাবরিব হাইয়ান ছিল খাওয়ার ইজমি ছিল তারা গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন তারা দেখিয়ে গিয়েছেন এখন এটা এই নলেজ ট্রান্সফার করে ওয়েস্টের কাছে এসেছে খুব ভালো আবার আমাদের কাছে যাবে আমরা শেয়ার করবো এটা তাই কোরআন নলেজ সিকিং এর ব্যাপারে রিসার্চ এর ব্যাপারে ইনোভেশন এর ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে কোরআন মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করতে বলে মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করতে বলে কোরআন বলে মানুষে মানুষে ভাই ভাই আপনারা শুনেছেন যে কাতারে কাতারে যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপটা হলো একটা আয়াত তালাওয়াত করে তারা ওয়ার্ল্ড কাপটার ইনোগ্রেশন প্রোগ্রাম করেছে আপনারা জানেন আয়াতটা কি ছিল সবাইকে বলেছে যে তোমাদের রুট এক আমরা সবাই এক ফ্রম অ্যাডাম এন্ড ইভ আদম আলহিসাল্লাম সর্বশেষ কথা হচ্ছে 
কোরআন যে গাইডেন্স আমাদের জন্য হাজির করে এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট আপরাইট গাইডেন্স দ্য স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গাইডেন্স ইন হাদাল কোরআনা ইয়াহদি লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম এটা যে পথ দেখা এটা সিরাতুল মুস্তাকিম এটা দ্য মোস্ট আপরাইট পাথ এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পাথ আমরা যেন সেই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকি আমরা যেন কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে আরো মজবুত করি আল কোরআন দ্য গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি এই কনভেনশন তখনই সার্থক হবে যখন আমরা শপথ নিতে পারবো যে আমরা কোরআনের সাথে সম্পর্ক অ্যাটাচমেন্ট এটা আরো গভীর থেকে গভীরতর করব কারণ কোরআন আমাদেরকে শুদ্ধাচার শিখায় এটা হচ্ছে লাইফ ম্যানুয়াল কোরআন আমাদেরকে সঠিক জীবন দর্শন শিখায় তাই প্রিয় ভাই এবং বোনের আসুন কোরআনের সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ককে আরো গভীর থেকে গভীরতর করি কারণ কোরআনের সাথে সম্পর্ক গভীর করার মধ্যে রয়েছে আমাদের আলোক স্নাত মুক্তি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার ও আমল করার তফিক দেন